This is Wan Li. In Chinese world, uh, 10,000 miles far away. It is quite funny to see something which was imagined to be the future and now see it in ruins, not used anymore. <laughs> Sleeping room, isn't it? This is bedroom. With a radio over there. <laughs> oh, the old radio. radio. There's a furniture still in. There's things to cook in it. It is. It feels like someone left in a hurry. Yeah. yeah. Something like a escape. Escape. Yeah. Why? Like we've been, like the development of humankind. What happened in the last 100 years is like. Like, it's hard to compare. Like, in that time happened more than a thousand years before us, right? And the last 10 years happened more than 100 years before. So I think you could say we, we do live in a time of accelerated learning and technology, right? Sanchan 我现在坐轮椅我升高我的高度变成It's the exoskeleton, right? Yeah. Could you explain me some of the parts, how they're working together? Yeah, okay. Uh, there's the exoskeleton. Uh, we integrate for motor and uh, we use the battery mm -hmm. to provide the power for the motor to rotate. And the robot can help the user to stand up and walk. Mm -hmm. And also uh, our software in the controller. Oh, okay. yeah. So that's kind of the, the brain yeah. of the whole thing. And also we integrate uh, one sensor to detect the, the user's oriented. Mm -hmm. That's one, yeah. The screw mm -hmm. to, to fix attach. the robot back. Okay. Should we, should we tighten that? Okay, no problem. <laughs> <laughs> yeah. yeah, good. Are you an engineer? <laughs> <laughs> yeah, kind of. I, I like that stuff. And um, I think I'm thinking about doing something in that area. <laughs> well, I'll walk for two steps. Yeah, that's good. <laughs> yeah. Easy. <laughs> uh, we were invited to join a disabled persons exercise meeting. Mm -hmm. And uh, my friend Victor yeah. swear Roba to kick soccer. Mm -hmm. Really? Yeah, for then. And uh, when Victor know he need to demo yeah. to kick the soccer, he went to buy a uh, soccer shoes. <laughs> <laughs> so uh, the technology changed his behavior, changed his life. 
in the world war there are 70 uh, million uh, wheelchair wheelchair mm -hmm. user mm -hmm. they can only sitting on the wheelchair they want to stand up yeah, yeah okay yeah. i let the machine do the job yeah. okay yeah. stand up <laughs> funny <laughs> yeah <laughs> So im ersten Moment wirkt es natürlich irgendwie für jemanden, der sich bewegen kann, total limitierend und du wirst bewegt und dieses Gefühl, bewegt zu werden und nicht die Kontrolle zu haben, ist erstmal also schwierig. Und auf der anderen Seite kann ich mir, das ist für mich als Gesunden, der quasi in was reingequest wird, so. Und wenn man sich vorstellt, dass jemand nicht laufen kann und dann so ein Ding anzieht in drei Minuten und auf einmal wieder laufen kann, das muss ich sagen, das muss ein ganz verrücktes Gefühl sein. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, ähm, dass das ein unglaubliches Gefühl ist. Und das muss Wahnsinn sein. Sehr, hat einen sehr starken Fokus auf Hardware-Technologie, ähm, Elektronik, so, also made in Taiwan und haben einen sehr großen Wirtschaftswachstum in den letzten Jahrzehnten gehabt, basierend auf der Herstellung von Hardware. Und was eigentlich passiert, ähm, ist, dass der viel größere Wert mittlerweile in der Software steckt. We see a sedan, it's in yellow, yeah. right? We see a bike, yeah. it's in dark green, okay? Uh, this bus is gonna be blue. Also trucks, so we can get trucks, and you, you'll see trucks. So this truck mm -hmm. is this greenish blue, yeah. right? And we can get the guy on the truck. Yeah. <laughs> yeah. So this is a project that we were doing with uh, the Singapore government. So this is coming from their, their camera. So what they want to do is they want to know the type of vehicles they are crossing the index, the different types. And they want to know how many people are crossing the crowd. Yeah. We build artificial intelligence, right? So, but we, are made, uh, we build products that help to solve problems where people are not really paying attention to videos, right? So and this is for security and safety. So what we do is we use computers to flag important events um, for the users. So this is our new camera. Looks like this. Really strong infrared, or we can do uh, white light LED. I uh, also do long distance microphone. This is a newer generation. The lens in here, this is a motor, motorized zoom. Yeah, Depends on the light condition. So this whole thing can move. Yeah, yeah, yeah. This is a chip. Oh. This is well, what the main chip is. like at. a magnet where something is. Yeah, yeah. Very good. We'll be closing our next round for about 6.8 million. So that would really help us to, to expand the market. That's us. So that's us. Yeah, say hi. And my with your, with your fingers well. yeah. and everything. It's great. Yeah, and turn this around. Actually, you can try to see if you can recognize you from your back. Right? If you turn around, you don't look at it. Don't, don't show your face. Don't show your face. Uh, you have to tell me if it's got recognized. There we go. It's this you. Let me show you. Let me, let me try it on me. Right? Oh, yeah. If he doesn't see people's face, because fe face has really strong attribute. But it's still working. Yeah. So why don't we show you something? Why don't we show you like a, a box mm -hmm. or something? Let's try this one. This Doesn't look so human. <laughs> yeah. well, how about this box? You can hold it. Uh-huh. It got me, but it's not, it's, got the yeah, box. It's, not, it's not picking it up. So how do you recognize humans? It, it, it's pure machine learning. Mm -hmm. Yeah, so we, we, we showed a bunch of images of human under different settings and all that. Are we showing him the right things? Are we showing him th things that he thinks he doesn't understand? If you show him stuff that he already understands, it doesn't help him. Uh, okay, you look at the algorithm which is detecting if it's a human or not. It's like with data where you know 
it's a human in, yeah. and you train him like with millions of pic pictures. Yes. And um, you see when it fails and when it's good, and then you try to teach him again and again, so he's more accurate in the results. Exactly. Was wahnsinnig interessant ist, ähm, Verbindungen in großen Datenmengen zu erkennen, wo wir selber gar nicht mehr in der Lage sind. Das heißt irgendwie in der Medizin bestimmte Faktoren, ähm, statistische Häufigkeiten ähm, oder Verbindungen zwischen verschiedenen Daten zu finden, was ich eigentlich gar nicht mehr als Mensch sind. Es ist die Komplexität so hoch, dass ich quasi darin verloren gehe. Ich kann, ich kann diese Muster gar nicht zuordnen. So, jetzt kann ich aber einen Computer darauf rumdenken lassen und äh, der schafft das auf einmal. Also der, der, der findet aus Daten, kann der Schlussfolgerungen ziehen, die wir als Mensch nicht könnten, weil quasi wir mit unserer Methode zu denken oder mit der, mit der, mit der Rechenpower, die wir da drin haben können, könnten wir da nicht so erfolgreich sein. Und es ist relativ schwer absehbar, wie sich es entwickeln wird, finde ich. Ähm, und es gibt eigentlich so, wenn ich gucke, es gibt so zwei Fraktionen. Die einen, die sagen so, ja, es wird super, wir müssen nicht mehr arbeiten und alles ist automatisiert. Und die andere Seite ist so, ja, wie können wir denn etwas beherrschen, was potenziell in Zukunft viel intelligenter sein kann als wir selber.出家以前啊，是从事啊国防科技里面有关于啊飞弹武器系统的设计研发。那所以从佛教的观点，我们来看。啊，这个科技虽然它有负面的影响，但是呢，就像好比一把刀子，啊，它是有两面的，它也可以用来伤害别人，啊，但是它也可以用来烹饪，啊，现在很多年轻人沉迷于啊这种游戏、网络游戏
the total KLC index is nine, uh, 97. So it's good. Nin 93. 93. 93. <laughs> so it's good. Right. So it's good. So it's good. So it's 我们可以运用相同的道理你就是要去做一些事情你必须要去做一些事情你必须要去做一些事情你必须要去做一些事情你必须要去做一些事情你必须要去做一些事情你必须要去做一些事情你必须要去做一些事情你必须要去做一些事情你必须要去做一些事情
the security guard, what we want to bring to him is ability for him to be mobile. First of all, he can move around. He may not be, need to look at the screen, but we'll alert him when something shows up. He may not be in the security room, where he's in the security room. Instantly, he gets a notification, hey, somebody's there. He can pull out his phone and look at the video, and if that's, some, if that's a stranger, he can react to that right away. Right? So those are important stuff that we bring to the table for them. Es entspricht der menschlichen Natur, neue Sachen auch entdecken zu wollen. Und ähm, oft haben Dinge auch einfach einen spielerischen Anfang in Technologie. <lacht> VR ist halt bisher eine, eine, eine Technik, die gerade in einem, in einem Aufbruch sich, sich befindet, weil ähm, noch gar nicht so viele Hersteller da drin sind. Und das ist natürlich auch eine, eine relativ komplexe ähm, Technologie einfach erstmal hardwaremäßig die in den Griff zu bekommen. Ähm, und dann ist aber die Frage, wie, wie schaffe ich es genug Software bereitzustellen für quasi diese Plattform äh, VR. Es ist ein, eine ganz andere Unternehmenskultur, die ich brauche, wenn ich, wenn ich Software bauen möchte, wenn ich Software im großen Maßstab bauen möchte. Und ich glaube, es ist total wichtig, einfach eine, eine Atmosphäre zu schaffen, in der experimentiert werden kann und auch kreativer in, ähm, viele Startups auch anfangen können, Lösungen zu machen. Und das ist sicherlich die große Herausforderung, vor der Taiwan steht, gerade weil sich Hardwareproduktion halt größtenteils nach China verlagert hat. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Also wie, wie komme ich reinlich raus aus der Falle aus immer kleineren Margen in der Hardwareentwicklung? Wenn ich ehrlich bin, ist es glaube ich für uns alle relativ schwer abzusehen, was da passiert. So, und ähm, es gibt dieses Beispiel von dem Brettspiel Go. Und was in diesem ähm, Spiel, glaube ich, gegen Europameister oder vielleicht was so der Weltmeister, weiß nicht genau, passiert ist, dass in Zug 37 hat. Ähm, der Computer einen Zug gemacht, den es als Strategie vorher nicht gab. Den hat der Computer erfunden. Und wenn man sich das überlegt, dann ist das total verrückt. Und später im Spiel Zug 90 oder so hat der Mensch diese Taktik aufgegriffen und sie wieder benutzt. Und das an sich ist auch total verrückt, wenn man sich das überlegt. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass der, dass der Computer auch so eine Art Erfinder wird oder besser wird in Sachen, die wir Menschen eigentlich nur gut konnten. So, und das ist so eine Art neue Realität. So, Sean, it's, it's your turn. Ten more seconds, nine seconds, five, four, three, two, one. Oh, I didn't even, oh no, I it back. <laughs> Five years, that's a long time for Sada, for sure. It is. Yeah. Oh, it's only three years, but... Yeah. Right. Imagine all the things that can go wrong in five years too, right? Yeah. <laughs> <laughs> yeah. It's always that most of the time more things go wrong than actually succeed, but... Yeah, yeah. And the ones that succeed, they make the difference, right? <laughs> yeah. Yeah, if you look at the seat here, it's hard to imagine what the seat is going to be like in like 50 years. Mm -hmm. Was it seen like 50 years ago? You probably can't see as much as you can today, right? Ich glaube, es geht halt darum, das eigene Verhalten zu reflektieren, auch ähm, wofür benutze ich Technologie und wie mache ich das? Und es gibt halt viele große Probleme der Welt, wo wir halt überhaupt gar keine Lösungen haben so, und überhaupt nicht wissen, wie wir damit umgehen. Also zum Beispiel Klimawandel. Und ähm, man kann sich bei vielen Sachen eigentlich aus der Verantwortung ziehen, indem man sagt, so ja, da wird schon irgendjemand irgendwas erfinden. Und ähm, das ist eine sehr einfache Antwort und ich denke, die ist äh, auch zu einfach und da steht man sich selber aus der Verantwortung. Ähm, ich glaube, ich glaub, es geht darum, einfach sein eigenes Verhalten zu reflektieren und ähm, nicht falsch technologiegläubig zu sein. So, also 
Es ist am Ende des Tages ein Werkzeug, um bestimmte Probleme zu lösen und sollte uns allen helfen, ein besseres Leben zu leben und ähm, tatsächlich ein menschlicheres Leben zu leben. Thank you.